சைலன்ஸ் த கோர்ட் இஸ் இன் செஷன் ஸோ இது வந்து விஜய் டெண்டுல்கர் எழுதுன ஒரு பிளே இந்த பிளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரிஜினலி இட் வாஸ் ரிட்டன் இன் மராத்தி சாந்தத்தா கோர்ட் சலு ஆஹோ அப்படின்னு மராத்தியில் எழுதியிருக்காரு விஜய் டெண்டுல்கர் இது வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது இங்கிலீஷில் ஸோ அந்த ஒர்க் வந்து நமக்கு இங்கே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க யூஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷில் ஸோ இந்த ஒர்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மெத்தடாலஜி நம்ம எக்ஸ்பிரஷனிஸ்ட் பிளே பார்த்துருக்கோம் அப்சர்டு பிளே பார்த்துருக்கோம் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளே வித் இன் அ பிளே இந்த பிளே வித் இன் அ பிளேக்கு நம்ம நிறையா பிளேயர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் பிளே வித் இன் அ பிளே இன்ஃபேக்ட் நம்ம இந்த மிட்சம் நைட் ஸ்ட்ரீமில் ஒரு பிளே வித் இன் அ பிளே வரும் சரிங்களா அது மாதிரி பிளே வித் இன் அ பிளே நிறையா பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி இது ஒரு பிளே வித் இன் அ பிளே ஸோ இந்த பிளே வந்து எதுக்காக இந்த ஆக்சுவலாக இந்த பிளேவை இவர் எப்போ எழுதினார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் மராத்தியில் ஒரிஜினலாக இந்த பிளே எழுதப்பட்டிருக்கு இது வந்து இங்கிலீஷில் எப்போ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி நைனில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிளேவோட செட்டிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா அரவுண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் அந்த டைமில் இந்த பிளேவோட செட் செட்டிங் இருக்குது அரவுண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி செவன் அந்த ரேஞ்சில் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி தான் ஸோ அந்த டைமில் மக்களுக்கு ஒரு கோர்ட் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு செட்டப்பை கொடுக்கறதுக்காக அ செட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ட்ராமா நடிக்கிறாங்க அந்த ட்ராமாவில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு விமன் கேரக்டர் ஒரு உமன் கேரக்டர் இருக்காங்க அந்த உமனோட பேர் லீலா பெனாரே அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ஸோ அந்த கேரக்டரை வந்து இன்ஃபேன்டிசைடு இன்ஃபேன்டிசைடுனா என்னதுங்க சிசு கொலை சிசு கொலையை பேஸ் பண்ணி ஒரு கேஸ் அந்த அம்மா வந்து சிசு கொலை செய்ததாகவும் அந்த அம்மாவிற்கு எதிராக இப்போ வந்து அந்த அம்மாவிற்கு எதிராக ஒரு கோர்ட்டு நடைமுறை இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த பிளே வந்து டெபிக் பண்ணுது ஸோ இது இவ்வளோதான இந்த பிளேவோட ஸ்டோரி இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு நாடகமா தொடங்குற நாடகத்துக்குள்ள ஒரு நாடகம் சரி இந்த சைலன்ஸ் த கோர்ட் இஸ் இன் செஷன் அப்படின்றதே ஒரு பிளே தான் அதுக்குள்ள இருக்கிற செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு அவேர்னஸ்க்காக ஒரு நாடகம் போடுறாங்க அந்த நாடகத்துல லீலா பெனாரே அப்படின்றவங்க ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த அம்மா என்ன கேரக்டர் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா கன்விக்டட் அந்த கோர்ட் வந்து அக்யூஸ்ட் சாரி அக்யூஸ்டுன்ற ஒரு இதுல நிக்கிறாங்க குற்றம் சாட்டப்பட்டவரா நிக்கிறாங்க லீலா பெனாரே அப்படின்ற ஒரு லேடி என்ன குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கு அவங்க மேல அப்படின்னா சிசு கொலை சார்ந்த ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த இது வந்து இதெல்லாம் ஒரு பிளேக்குள்ள நடக்கிற பிளே ஆனா இந்த பிளேக்குள்ள இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நாடகத்தை நாடகமாக பார்க்காம அந்த லீலா பெனாரேவோட பர்சனல் லைஃப வச்சு அந்த பொண்ண கார்னர் பண்ணி அந்த பிளேல திட்டுறாங்க ஸோ இந்த பிளேக்குள்ள இருக்க பிளே எதை பத்தின கதை சிசு கொலை இந்த பொண்ணு சிசு கொலை பண்ணிட்டா அதனால இவ்வளவு தண்டிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வக்கீல் ஆர்கியூ பண்றாரு அதற்கு சாட்சிகளா சில சாட்சிகள் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஜட்ஜு மாதிரி ஒருத்தர் நாடகம் நடிக்கிறார் இப்போ இந்த கே இந்த நாடகம் நான் எப்படி மாறுது அப்படின்னா இந்த லீலா பெனாரே வந்து இப்போ பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க சரிங்களா அந்த பிரெக்னென்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ரீ மரிட்டல் பிரெக்னன்சி திருமத் திருமணத்திற்கு முன்னாலே பிரெக்னென்ட் ஆயிட்டாங்க இப்போ இந்த பிரெக்னன்சிக்கு ரீசன் அதாவது யார் காரணம் அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு அந்த ஏரியால ஒரு ரொம்ப இன்ஃபுளுன்சியலான ஒரு ப்ரொஃபஸர் தான் காரணம் அப்படிங்கும் போது இந்த பிளே டோட்டலா ஒரு நாடகத்தோட நாடகமா நடந்துக்கா நட இதாகாம கேரி ஓவர் பண்ணாம லீலா பெனாரேவோட பர்சனல் லைஃபோட அட்டாக்கா முடியுது இந்த பிளே ஸோ அதனால இந்த பிளே வந்து ஏன் வந்து ஒய் திஸ் பிளே இஸ் செலிப்ரேட்டட் இன் இந்தியன் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல வந்து ஹவு ஃபீமேல் ஆர் ட்ரீட்டட் இப்போ இந்த பிளே இந்த பிளேல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரீ மெரிட்டல் அஃபையர் அதாவது திருமணத்திற்கு முன் இருந்த இந்த உடல் ரீதியான உறவுக்கு காரணம் ரெண்டு பேர் லீலா பெனாரேவும் இருக்காங்க ஒரு ப்ரொஃபஸரும் இருக்கார் ஆனால் அந்த ப்ரொஃபஸரை யாருமே அக்யூஸ் பண்றது பண்ணல ஆனால் இந்த லீலா பெனாரே தான் ஷி வாஸ் அக்யூஸ்ட் சரிங்களா 
ஆர் நாட் ஓன்லி அக்யூஸ்ட் அவங்களை வந்து பயங்கரமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க த்ரூ அவுட் த பிளே சரிங்களா ஸோ எப்படி வந்து ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம்லேயும் சரி ஈவன் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸும் சரி ஹவு த மென்டாலிட்டி ஆஃப் மென் ஆஸ் வெல் அஸ் த மென்டாலிட்டி ஆஃப் சொசைட்டி வாஸ் ஸோ மீன் அப்படின்றத இந்த பிளேயில் ரொம்ப அழகாக வந்து விஜய் டெண்டுல்கர் வந்து டெபிக் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்தியன் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷில் ஒரு சில கிரேட்டஸ்ட் பர்சனாலிட்டி ட்ராமாஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா நம்ம கிரிஷ் கர்நாட் பார்த்தோம் கிரிஷ் கர்நாட் மாதிரி கிரிஷ் கர்நாட் வந்து எப்படி கன்னடா லிட்ரேச்சரில் கான்ட்ரிபியூட் நிறைய பண்ணியிருக்காரு அவரோட கன்னடாவில் எழுதப்பட்ட பிளேஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆச்சு இல்லையா அதே மாதிரி விஜய் டெண்டுல்கரோட பிளேஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் ஒரிஜினலி ஹிஸ் பிளேஸ் வேர் ரிட்டன் இன் மராத்தி லேட்டா தி வேர் டிரான்ஸ்லேட்டட் இன் டு இங்கிலீஷ் சரிங்களா ஸோ இந்த பிளேவை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி விஜய் டெண்டுல்கர் பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ விஜய் டெண்டுல்கர் வந்து ஆஸ் ஐ டோல் யூ அலியா ஹீ இஸ் அ மராத்தி ஸோ அவர் மகாராஷ்டிராவில் மும்பைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க கோலாப்பு அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் அவர் ஹி வாஸ் பார்ன் ஆன் சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஜான்வரி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் ஹீ டைட் ஆன் நைன்டீன்த் ஆஃப் மே டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டாக சரிங்களா ஸோ சின்ன வயசுலேயே ஹீ வாஸ் அ ட்ராப் அவுட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா சோஷியல் கிரிட்டிக்காக வந்து நான் நியூஸ் பேப்பர்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாரு சோஷியல் கிரிட்டிக்காக நிறையா எஸ்ஏஸ்லாம் எழுதுறாரு இவரோட பிளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஃபேமஸ் ஆகுது எஸ்பெஷலி இவரோட ஸ்ரீமந்த் அப்படின்ற பிளே தேர்டு பிளேவான ஸ்ரீமந்த் அப்படின்ற பிளே வந்து எல்லாத்தோட அட்டென்ஷனும் பெறுது சரிங்களா ஸோ இவரோட இன்னொரு பிளே காஷிராம் கோத்வால் அதாவது காஷிராம் த கான்ஸ்டபிள் அப்படின்ற பிளே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான சக்ஸஸ்ஃபுல் பிளே இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பிளே நிறையா பிளேஸில் வந்து ப்ரீமியர் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து அந்த பிளே வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கு கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுவதும் ஆறாயிரம் முறை அந்த பிளே வந்து நடிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது சரி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆறாயிரம் முறை இந்த பிளே வந்து எனக்ட் பண்ணிட்டாங்களாம் காஷிராம் த கான்ஸ்டபிள் அதை வந்து மராத்தியில் காஷிராம் கோட்வால் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த பிளே எந்த பிளே சந்தாத்தா அப்படின்னா என்னது சைலன்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ச மராத்தியில் அவர் எழுதியிருக்கார் சந்தாத்தா கோர்ட் சலு ஆகே அப்படின்னா மராத்தியில் இது டைட்டிலு இதோட டைட்டிலோட இது என்னதுங்க சைலன்ஸ் த கோர்ட் இஸ் இன் செஷன் அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சந்தாத்தா கோர்ட் சலு ஆகே அப்படின்றது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் மராத்தியில் எழுதியிருக்காரு எப்போ ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி நைனில் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது இது இல்லாமல் இவரோட ஃபேமஸான பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த சைலன்ஸ் த கோர்ட் இஸ் இன் செஷன் இதை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரியா அதார்கர் சரிங்களா ஸோ சைலன்ஸ் த கோர்ட் இன் கோர்ட் இஸ் இன் செஷன் அப்படின்ற இந்த பிளேவை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணவங்க யாருங்க பிரியா அதார்கர் எப்போ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க இந்த பிளே எழுதப்பட்டு கிட்டத்தட்ட த்ரீ இயர்ஸ் சாரி தேர்ட்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி காஷிராம் கோட்டுவால் காஷிராம் கோட்டுவால் தான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இவரோட கிட்டத்தட்ட காஷிராம் கோட்டுவால் வந்து எழுதப்பட்டது மராத்தில இட் வாஸ் ஒரிஜினலி ரிட்டன் செவன்டி டூல ட்ரான்ஸ்லேட் ஆனது பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேட் ஆனது பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல ட்ரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பிளேஸ் எழுதியிருக்காரு த சேர்னிங் அப்படின்னு அதே மாதிரி த த்ரீ த்ரஸ்ஓல்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு ஷம்பா பேனர்ஜி வந்து இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் பிளேஸ் த லாஸ்ட் டேஸ் ஆஃப் சர்தார் பட்டேல் அப்படின்ற புக் எழுதியிருக்காரு சரிங்களா த மைம் பிளேயர்ஸ் இது மாதிரி இவர் நிறையா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு இன்ஃபேக்ட் கிரீஷ் கர்நாடோட துக்லக்க கனடாலேருந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு மராத்திக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு இங்கிலீஷ்க்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு நல்ல ஞாபகத்தில் சொல்லுவோம் ஸோ முக்கியமான ஒரு நம்மளோட ஒரு ஒன் மார்க் ஏன்னா துக்லக்கும் நமக்கு சிலபஸில் இருக்குது அப்போ துக்லக்க மராத்திலேயே இங்கிலீஷ்லேயும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணது யாருன்னா இவர் தான் விஜய் டெண்டுல்கர் தான் அதே மாதிரி மோகன் ராகேஷோட அதே அதுரே அப்படின்ற ஒர்க்கை வந்து ஹிந்திலேருந்து மறுபடி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு சிமிலர்லி டென்னிசி வில்லியம்ஸோட அ ஸ்ட்ரீட் கார் நேம்டு டிசையர் இங்கிலீஷில் இருக்கிறதையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு 
சங்கீத் நாடக அகாடமி ஃபெல்லோஷிப் வாங்கியிருக்காரு நேஷனல் ஃபிலிம் அவார்ட் ஃபார் பெஸ்ட் ஸ்கிரீன் பிளே இதெல்லாம் இவருடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ இந்த பிளேவான சைலன்ஸ் த கோர்ட் இஸ் இன் செஷன் அப்படின்ற இந்த பிளேல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிளேல வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ பிளே வித் இன் அ பிளே ஓகே இட் இஸ் அ பிளே வித் இன் அ பிளே ஸோ இந்த பிளே வித் இன் அ பிளேவான சைலன்ஸ் த கோர்ட் இஸ் இன் செஷன் வந்து மராத்தியில எப்போ எழுதப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அது சிக்ஸ்டி செவன் இல்ல அண்ட் டிரான்ஸ் எழுதுனது பப்ளிஷ் ஆனது இதெல்லாம் மராத்தில இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆனது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட இந்த போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ்ல போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் சப்போர்ட் எல்லாம் பீப்புளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு அந்த டைம்ல ஒரு கோர்ட்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பர்டிகுலர் வில்லேஜ்ல இந்தியாவில் ஒரு பர்டிகுலர் வில்லேஜ் இந்த ஊர் தான் அப்படின்னு எந்த இடத்துலையுமே ரெஃபர் பண்ணலை மும்பைக்கு பக்கத்தில் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணலை இந்தியாவில் ஒரு ஊர் ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஒரு கோர்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கோர்ட்டை வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மாடலாக வந்து இவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க அதுக்கு இந்த பிளே வந்து நமக்கு எனாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த பிளே வந்து எதை பற்றி டீல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் விமனோட ரைட்ஸ் எவ்வளோ ஒரு பேக் சீட்டில் இருந்தது எவ்வளோ கவலைக்கிடமாக இருந்தது அப்படின்றதெல்லாம் இந்த இதில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க இதோட கிளைமேக்ஸ் என்ன அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த பெனாரே அப்படின்ற கேரக்டர் லேடி அந்த பெனாரே அப்படின்ற கேரக்டருக்கும் லேடி கேரக்டருக்கும் ப்ரொஃபஸர் டமில் அப்படின்ற கேரக்டருக்கும் அஃபையர் இருந்தது அந்த அஃபையர் வந்து அந்த நாடக ட்ரூப்புக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க எவ்வளோ வன்மத்தை கக்குனாங்க அப்படின்றது இந்த பிளே அதே மாதிரி இந்த பிளேவோட ஆண்டகானிஸ்ட்னு பார்த்தா இந்த பிளேல இருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸுமே ஆண்டகானிஸ்ட் தான் சரிங்களா எக்ஸப்ட் டூ கேரக்டர்ஸ் சமந்த் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரும் பனேர் நம்ம லீலா பனார் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள தவிர மற்ற எல்லா கேரக்டர்ஸும் என்ன பண்ணுறாங்க முழுக்க முழுக்க அவ்வளோ ஒரு ஆண்டகானிஸ்டாக நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த லீலா இந்த இங்கே இந்த பிளேல இருக்க கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீலா பெனேர் ஸோ இவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஷீ இஸ் அ டீச்சர் சரிங்களா இவங்க வந்து ஷீ இஸ் அ டீச்சர் ஷீ இஸ் இன் ஹர் ஏர்லி தேர்ட்டிஸ் ஓகே ஷீ இஸ் அ டீச்சர் டீச்சருக்கே அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா சமந்த் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் சமந்த் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீ இஸ் அ லோக்கல் வில்லேஜா அடுத்த கேரக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுக் ஆத்மா பேர் பாருங்க சுகமான ஆத்மா சுக் ஆத்மா ஆத்மே சரிங்களா இந்த சுகாத்மை யாரு அப்படின்னா ஹீஸ் அ லாயர் அதே மாதிரி காஷிகர் காஷிகர் இவர் வந்து ஒரு ரிச் பர்சன் அண்ட் இந்த பிளேக்குள்ள இவர் வந்து ஜட்ஜா இருக்கார் அதே மாதிரி நம்ம சுகாத்மா இருக்கார் இல்லைங்களா சுகாத்மா வந்து ப்ரொஃபஷனல் லாயர் பட் அவரோட அந்த லால வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான லாயரா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்லை அவர் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லால சக்சஸ்ஃபுல்லான லாயர்லாம் கிடையாது ஆனால் அவர் என்ன பண்றாரு சக்சஸ் லா ஃபீல்டில் சக்சஸ் கிடைக்காதனால இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டிங்க்கு வர அதாவது ஆக்டிங்க்கு வர வர்றார் சரிங்களா இதுல அடுத்த கேரக்டரான மிஸ்டர் காஷிகர் மிஸ்டர் காஷிகர் பத்தி தான் பார்த்தோம் ஸோ மிஸ்டர் காஷிகர் வந்து ஒரு ரிச்சான பர்சன் அவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிளேல வந்து ஒரு ஜட்ஜோட ரோல் பண்றாரு அதே மாதிரி மிஸ்ஸஸ் காஷிகர் மிஸ்ஸஸ் காஷிகர்னா யாரு ஆட்டோமேட்டிக்கா காஷிகரோட ஒய்ஃப் அவங்க வந்து இந்த பிளேல ஒரு விட்னஸ் விட்னஸா இருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலு ரோட்கே கொஞ்சம் நேம்ஸ் எல்லாம் மராத்தி நேம்ஸ் தான் அதனால கொஞ்சம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க 
ஸோ இவர் யாரு அப்படின்னா ஹி இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த விட்னஸ் அண்ட் ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் ஸ்பான்சர்டு பை த காஷிகர்ஸ் ஸோ காஷிகர்ஸ் தான் வந்து பாலு ரோத்கேக்கு வந்து எஜுகேஷன்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோபால் என் ஃபோன்ஸ்கே ஃபோன்ஷே ஃபெயில்டு ஃபெயில்டு அகாடமிஷியன் ஹீஸ் அ ஃபெயில்டு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் அ கிளார்க் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் கார்னிக் ஷீ இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் இந்த பிளேல அப்பியர் ஆகாத கேரக்டர் இப்போ இந்த பிளேல அப்பியர் ஆகாத கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா professor damley uh, so he is a professor he is a married man and uh, he had uh, five children he had a fire he had a fire with லீலா பெனேர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரவுதே ஸோ ஹீஸ் ஆல்ஸ் ஹீஸ் அ ட்ரூப் மெம்பர் ஹீ இஸ் ஆப்சன்ட் ஃபார் த கண்டம் கரண்ட் பிளே And final character, Nana Saheb Shinde. He is the chairman of Education Society. In Mumbai. ஸோ இந்த பீப்புள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களை என்னென்னு கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோனார் மோட்டி டெனமெண்ட் பிராக்கெட்டில் மும்பை பாம்பே ப்ராக்ரஸிவ் ஆக்ட் அசோசியேஷன் ஓகேங்க ஸோ இதுதான் பிளேயோட மொத்த கேரக்டர்ஸுமே இவ்வளோ தான் சரிங்களா இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் அப்பியர் ஆகிற கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நைன் கேரக்டர்ஸ் தான் ஸ்டேஜில் அப்பியர் ஆகிறாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் ஃபைவ் இங்கே இருக்காங்க சிக்ஸ் செவன் எயிட் சாரி எயிட் கேரக்டர்ஸ் தான் ஸ்டேஜில் அப்பியர் ஆகிறாங்க இந்த சோனார் மாட்டி டேர்னமெண்ட் ப்ராக்ரஸிவ் அசோசியேஷனில் இன்னும் ரெண்டு பேர் மெம்பராக இருக்காங்க அந்த ரெண்டு பேர் யாரு அப்படின்னா ப்ரொஃபஸர் டேம்லே அதே மாதிரி ராவ்தே இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து இவங்களும் தான் மெம்பர் ஆனால் அந்த டே அன்னைக்கு இவங்க ரெண்டு பேருமே தி வேர் நாட் ப்ரெசன்ட் சரிங்களா ஆன் த டே ஆஃப் ட்ராமா இந்த இந்த ஸ்லைட்ல கடைசியா இருக்காங்க இல்லையா கடைசியா இருக்க அந்த நானா சாஹேப் ஷிண்டே யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நானா சாஹேப் ஷிண்டே வந்து சேர்மன் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொசைட்டி இன் முன் மும்பை அதாவது பாம்பே ஓகே ஸோ பாம்பேயில் இருக்க எஜுகேஷன் சொசைட்டிக்கு 
அவர் வந்து சேர்மனா இருக்கார் சோ இப்ப இந்த பிளேக்குள்ள போலாம் இந்த பிளேல வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லீலா பெனேரே வந்து ஒரு டீச்சர் சோ இவங்க வந்து ஏர்லி தேர்ட்டிஸ்ல இருக்காங்க ஷி வாஸ் பிரெக்னென்டட் பை ஷி வாஸ் பிரெக்னென்டட் பை ப்ரொஃபஸர் டேம்லே சரிங்களா இப்போ இந்த பிளேவோட இனிஷியல் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா லீலா பெனேரும் சமந்து வந்து அந்த ஒரு ரூம் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அந்த ரூமை ஓப்பன் பண்ணுறாரு சமந்து தான் ஓப்பன் பண்ணுறார் ஏன்னா அவர் தான் லோக்கல் வில்லேஜோ இந்த சமந்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிளேயில் இன்றைக்கி நடக்க போகிற பிளேயில் வந்து ஒரு விட்னஸோட இது ரோல் பிளே பண்ண போகிறார் சரிங்களா இந்த பிளேயில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்டகானிஸ்ட் அப்படிங்கும்போது லீலா பெனேரும் சமந்தையும் தவிர மீது எல்லாரும் ஆன்டகானிஸ்ட் அப்படின்றது தான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இந்த சமந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வெகிலியான ஒரு ஆள் இவருக்கு வந்து லீலா பெனேரை முன்னாடியே தெரியாது ஸோ அதனால இந்த அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணுறாரு டோரை ஓப்பன் பண்ணும்போது சமந்த் கையில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லாக்கு கீயு ஒரு டாய் பேரட்டு ஒரு புக்கு இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ லீலா பெனேரும் பாடிக்கிட்டே இருக்காங்க சமந்தை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க சமந்தோட ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பற்றி விளக்கிட்டு இருக்காங்க எதுக்கு விளக்குறாங்க அப்படின்னா லீலா பெனேருக்கு வந்து அவங்க மனசுக்குள்ள என்னமோ ஓடிக்கிட்டே இருக்கு சரிங்களா என்ன ஓடுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீலா பெனேருக்கு தனக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா தான் வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் அதே மாதிரி ப்ரொஃபஸர் டேம்லே கண்டிப்பாக நம்மளை ஏற்றுக்க மாட்டார் ஏன்னா ப்ரொஃபஸர் டேம்லேக்கு ஆல்ரெடி ஹி ஹாஸ் காட் ஃபைவ் சில்ட்ரன் அண்ட் ஒய்ஃப் ஸோ அதனால நம்மளை வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்க மாட்டார் இந்த சமந்த் கிட்ட பேசுறாங்க பேச்சு கொடுக்குறாங்க சமந்த் வந்து ரொம்ப வெகிலியான ஆளா இருக்காரு ஸோ நம்ம சமந்த் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் எப்படியாவது அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சமந்த் கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பட் சமந்துக்கு வந்து இப்படி லீலா பெனேர் வந்து தன்னை கிட்ட ஒரு ஊயிங் பண்றாங்க அப்படின்றது கூட புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப வெகிலியா இருக்காரு சமந்த் சரிங்களா இப்போ அப்படியே இந்த இந்த ஆக்ட் அப்படியே ப்ராக்ரஸ் ஆகும் போது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா லீலா பெனேர் வந்து கேட்கறாங்க சமந்த் கிட்ட நம்ம இங்க இது இருக்கு இருக்கோம் அப்படின்னு தெரியுமா அப்படின்றாங்க உடனே இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு பிளே என் ஆக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது மட்டும் எனக்கு தெரியுங்க என்ன பிளே ஏது அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியல அதை பற்றி பெருசாக எனக்கு ஐடியா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே லீலா பெனேர் வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு மோனலாக் மாதிரி ஒன்று சொல்கிறாங்க ஒரு அந்த மோனலாகில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹவு உமன் இஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் இன் திஸ் சொசைட்டி அப்படின்றத ஒரு மோனலாக் மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படியே ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பற்றி ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் சொல்லும்போது ஒவ்வொரு கேரக்டராக கிட்டத்தட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த சுகாத்மேன்றவர் ஒரு லாயரு இன்னைக்கு பிளேயில் அவர் லாயரோட ரோலை பிளே பண்ண போகிறாரு பை பை ப்ரொஃபஷன் ஆல்சோ அவர் வந்து லாயர் தான் அப்படின்றதெல்லாம் ரிவீல் பண்ணுறாங்க ஆடியன்ஸ்க்கு அடுத்தது காஷிகர் வந்து யார் அப்படின்னா அந்த ஏரியல் அதாவது பாம்பேயில் அவர் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பர்சன் ரொம்ப மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டபுள் பர்சன் இந்த சிட்டி இன்னைக்கு டேல வந்து அவர் என்ன பண்ண போறாருன்னா ஜட்ஜோட ரோல் பே பிளே பண்ண போறாரு அப்படின்றதெல்லாம் அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்காங்க மிஸ்ஸஸ் காஷிகர் யாரு அப்படின்னா காஷிகரோட ஒய்ஃப் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட மேரேஜ் லைஃப் எல்லாம் அப்படியே ஏதோ ஏதோ போகுது அப்படின்ற மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் குழந்தைக இல்ல குழந்தை இல்ல சோ அதனால அவங்களோட மேரேஜ் லைஃப் பிட்ட ஸ்வீட் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா சோ அதனால அந்த காஷிகர் வந்து என்ன பண்றாங்க மிஸ்ஸஸ் காஷிகர் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்துல அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப வெகிலியா இருக்கும் பட் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வென் ஷி லேர்ன் தட் லீலா பெனேர் இஸ் பிரெக்னென்ட் அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க மற்றவங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு லீலா பெனேர் மேலே அவங்களோட வன்மத்தை கக்குறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த கேரக்டர் பாலு ரோத்கே இவங்க வந்து மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் காஷிகரோட ஒரு ஃபாஸ்டர் சன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவரோட பாலு ரோத்கேவோட எஜுகேஷனுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ரொம்ப பெட்டாக வந்து பாலு ரோத்கே இருக்கார் அது அந்த நாள் என்ன பண்ணுறாருனா இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் லீலா பெனேரை பிடிக்கல இந்த கேஸ் நடக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா லீலா பெனேரை மிஸ்டர் காஷிகருக்கும் மிஸ்ஸஸ் காஷிகருக்கும் பிடிக்கல ஸோ அதனால் அவங்களோட அந்த இது இருக்கு இல்லையா அவங்களோட அந்த கோபத்தை வந்து இவர் வந்து இவரோட ஆர்கியூமெண்ட்லையும் அதிகமாக காட்டுறார் சரிங்களா பாலு ரோத்கே இன்னொரு கேரக்டர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கோபால் என் ஃபோன்ஷே இவரும் வந்து அதே மாதிரி தான்
இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் கிளார்க்காக இப்போதைக்கு டைம் லைஃப்பை ஓட்டிகிட்டு இருக்கார் பட் பேசிக்கலி ஹி வாஸ் அ ஃபெயிலியர் இன் ஹிஸ் அகாடமிக்ஸ் சரிங்களா அது இல்லாமல் இந்த பிளேவை நடிக்க போகிற இன்னைக்கு யார் அப்படின்னா மிஸ்டர்ஸ் கார்னிக் இந்த கார்னிக் யார் அப்படின்னா இவங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர் மற்றவங்கள்லாம் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இப்போ ராட்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ராட்கே வந்து இவரோட ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபாங்ஸே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அகாடமிக்லி இ வாஸ் அ ஃபெயிலியா அதே மாதிரி ஒரு கிளர்க்காக ஒரு நார்மல் லைஃப் வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் இவங்கள பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இந்த 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 ஃபஸ்ட்டு ஆக்ட் வந்து முடிஞ்ச உடனே ஃபஸ்ட் ஆக்ட் என்னது ஃபஸ்ட் ஆக்ட் வந்து லீலா பெனேரும் சமந்தும் அந்த கோர்ட்டு இன்னைக்கு பிளே நடக்க போகிற அந்த கோர்ட் ரூம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க கோர்ட் ரூம் ஓப்பன் பண்ணின உடனே லீலா பெனேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷி ட்ரை டு ஊ ஊனா என்னது மேக் லவ் சரிங்களா சமந்த் கிட்ட லவ் மேக் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க பட் சமந்துக்கு அது புரியல லீலா வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு மோனலாக் வந்து பிளே பண்றாங்க மோனலாக் பிளே பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்படியே இன்னொரு லா லாங் லென்தி டைலாக்ல இந்த கேரக்டர்ஸ் பத்தின ஒரு ஜிஸ்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இவங்க தான் இன்னைக்கு பிளேல வரப்போற கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்கெல்லாம் தான் யார் யாரு லீலா பெனேர் சமந்து சுகாத்மே மிஸ்டர்ஸ் காஷிகர் மிஸ்டர் காஷிகர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மிஸ்டர்ஸ் காஷிகர் பாலு ராட்கே அதே மாதிரி கோபால் என் ஃபாங் ஃபாங்ஷே மிஸ்டர்ஸ் கார்னிக் இந்த மிஸ்டர்ஸ் கார்னிக் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர் சரிங்களா ஸோ இவங்கெல்லாம் இந்த பிளேல இன்னைக்கு வரப்போகிற கேரக்டர்ஸ் இப்போ இந்த பிளேக்கு வராத ஆட்கள் யார் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த பிளேக்கு வரல யார் அந்த ரெண்டு பேர் ப்ரொஃபஸர் டேம்லே அதே மாதிரி ரவுத்தே இவங்க ரெண்டு பேரும் பிளே நடக்கிற அன்னைக்கு ஆப்சன்ட் ஆனவங்க சரிங்களா இது எக்ஸ்ட்ரா ஆள் இவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் வந்து ப்ரொஃபஸர் சாரி நானா சாஹிப் ஷிண்டே இந்த நானா சாஹிப் ஷிண்டே யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லீலா பெனேர் வந்து ஒரு டீச்சர் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா இந்த டீச்சராக இருக்கும்போது லீலா வந்து ரொம்ப நல்ல ஸ்ட்ரிக்டான டீச்சர் ரொம்ப சின்சியரான டீச்சர் இந்த ஃபஸ்ட் ஆக்டில் கூட நம்ம லீலா வந்து ஒரு பெரிய மோனலாக் சொன்னாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த மோனலாக் சொல்லும்போது சமந்த் என்ன சொல்லுவார் மேடம் இங்கே உட்காருங்க சேரில் உட்காருங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ லீலா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நான் ஒரு டீச்சர் பேசிக்காக நான் ஒரு டீச்சர் எனக்கு கிளாஸில் உட்காடுறதும் எனக்கு பிடிக்காது பொதுவாக எனக்கு உட்காடுறதே பிடிக்காது அதுதான் நான் என்னோடய ப்ரொஃபஷனுக்கு செய்கிற ஒரு நொபிலிட்டி அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்படி இப்பேற்பட்ட லீலா என்ன ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் வந்து தெரிய வருது யாருக்கு தெரிய வருது நம்ம நானா சாஹிப் ஷிண்டே பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நானா சாஹிப் ஷிண்டேக்கு தெரிய வருது என்னன்னா லீலா வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்கன்னு ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்ச உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் வந்து லீலா பெனேரிய சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அல்லது டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவில் இருக்கார் சரியா ஸோ நானா சாஹிப் ஷிண்டே இஸ் அபவுட் டு ஃபயர் ஃபயர்னா என்னதுங்க ஃபயர்னா லீலா பெனேரை எரிக்க போகிறார்னு அர்த்தமா ஃபயர்னா வேலையை விட்டு தூக்க போகிறார்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ நானா சாஹிப் ஷிண்டேக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லீலா பெனேரை வேலையை விட்டு தூக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் பற்றின எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் லீலா பெனேர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஷா ஷையான பர்சன்லாம் இல்லை ஏர்லி தேர்ட்டிஸில் இருக்காங்க ஸோ இவங்கள தான் வந்து இன்ஃபேன்டி சைடுக்கு இன்றைக்கி நடக்க போகிற பிளே எதை பற்றின நாடகம் அப்படின்னா பெண் சிசு கொலை அதாவது பெண் சிசு கொலை இல்லை சிசு கொலை பற்றி ஒரு பெண் சிசு கொலை செய்ததாகவும் அந்த பெண்ணை வந்து இந்த சமூகம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணும் நீதி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் லா லா பேஸ் பண்ணி எப்படி அவங்களுக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நாடகம் நடிக்க போகிறாங்க அதில் லீலா பெனாரி இருக்காங்க சுகாத்மா வந்து இந்த கேஸுக்கு அவர் தான் வந்து வக்கீல் மாதிரி நடிக்க போகிறாரு ஆக்சுவலாக ரியல் லைஃப்லேயும் அவர் லாயர் தான் ஸோ அவர் லீலா பெனருக்கு ஆப்போசிட்டாக அட்டார்னி இன்சார்ஜாக இது பண்ண போகிறாரு ரொம்ப மேர்சியே இல்லாத ரொம்ப கொடூரனாக நிறைய இடத்துல நடந்துக்குவார் லீலா பெனரை பாயின் பண்ணும்போது ரொம்ப அவங்கள ரொம்ப ஹார்ஷாக வந்து ட்ரீட் பண்ணுவார் சமந்த் யார் அப்படின்னா லோக்கல் வில்லேஜர் ரொம்ப சிம்பிளான ஆள் வில்
அவர் பண்ண காரியம் லீலா எவ்வளோ தலைகுனிய வச்சுது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ப்ரொஃபஸர் டேம்லே பாலு ரோத்கே பாலு ரோத்கே யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹி வாஸ் சப்போர்ட் பை காஷிகர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த விட்ஸ் விட்னஸஸ் இந்த ஒன் ஆஃப் தி விட்னஸஸாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு சப்போர்ட் காஷிகர் மிஸ்டர் காஷிகர் ஏன்னா மிஸ்டர் காஷிகர் தான் ஜட்ஜு ஸோ மிஸ்டர் காஷிகரை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக இவர் என்ன பண்ணுறாரு பயங்கரமாக லீலாவை வந்து அக்யூஸ் பண்ணுறாரு அது இல்லாமல் இவரை பற்றி இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா லீலாவுக்கும் ப்ரொஃபஸர் டேம்லேக்கும் இருக்கிற அஃபையரை இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது பாலு ராத்கே பார்த்துட்றாரு அதெல்லாம் இந்த கேஸில் உள்ளே கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவருடைய அந்த கோவத்தை ரேத்தை காட்டுறாரு சரிங்களா வன்மத்தை காட்டுறாரு அதே மாதிரி மிஸ்ஸஸ் காரணிக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அவங்க இந்த கேஸில் இது பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி மிஸ்டர் காஷிகர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் காஷிகர் மிஸ்டர் காஷிகர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அசோசியேஷனில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சன் ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கர் பணக்காரர் இவர் வந்து இந்த கேஸில் ஒரு ஜட்ஜ் மாதிரி நடந்துக்கிறாரு சரிங்களா அதே மாதிரி மிஸ்ஸஸ் காஷிகர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இன்செக்யூரான ஒரு லேடி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எமோஷனலி அவங்க ரொம்ப வீக்கான ஒரு பர்சன் ஏன்னா அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்றதுனால அந்த வீக்னஸ் எல்லாம் காட்டுறாங்க அந்த வீக்னஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆரம்பத்தில் லீலா மேலே அவங்களுக்கு ஒரு அன்பு இருந்தாலும் போக போக வென் ஷி லேர்ன் த லீலா இஸ் ப்ரெக்னன்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது லீலாவை பயங்கரமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் ஃபோங்ஷே ஃபோங்ஷே யாருன்னா சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹி இஸ் அ ஃபெயிலியர் இப்போ கரண்ட்லி ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் எஸ் அ கிளார்க் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அடுத்தது ராவுத்தே ராவுத்தேவும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி அவர் அவர் நடிச்சிருக்கணும் இந்த பிளேயில் ஆனால் அவர் வந்து இந்த இந்த கம்பெனியோட ட்ரூப்பை கூட இன்றைக்கி ஜாயின் ஆகலை டியூ டு சம் ரீசன்ஸ் நானா சாஹிப் பார்த்தோம் அப்படின்னா நானா சாஹிப் வந்து இந்த சேர்மன் எஜுகேஷன் சொசைட்டியோட சேர்மன் இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கா மிஸ்டர் காஷிகரோட ஃப்ரெண்டு இவர் வந்து நான் மிஸ்டர் காஷிகர் வந்து நானா சாஹி சாஹிப் கிட்ட இருந்து என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் வந்து சீக்கிரம் பனேரேவை ஃபயர் பண்ண போகிறாரு ஃபார் ஹர் இம்மாரல்டி ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் ஹர் ப்ரீ மரிட்டல் அஃபையர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறார் சரிங்களா பனேரோட அங்கிள் ரொம்ப கைண்டரான ஒரு பர்சன் ஸோ இவர் பனேர் கிட்ட ஒரு ஆரம்ப சின்ன வயசுலாம் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கார் இவர் விட்டுட்டு போனதுக்கப்புறம் பனேர் வந்து ரொம்ப பிட்ரே ஆனது மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஈவன் சூசைடு கூட கமிட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நம்ம மோனலாகில் பார்க்க முடியும் இவங்கெல்லாம் இந்த பிளேயில் வரவே மாட்டாங்க ஜஸ்ட் நேம் மட்டும்தான் அதே மாதிரி சர்வெண்ட்டு சர்வெண்ட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ளே வராங்க இல்லையா யார் சமந்து லீலாம் வரும்போது இந்த சர்வெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கோர்ட் ரூமை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கார் இப்போ நம்ம பிளேக்குள்ளே போக போகிறோம் இந்த பிளே எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீலாவும் லீலா பேனேரும் சமந்தும் கோர்ட் ரூமுக்கு உள்ள போகிறாங்க சமந்த் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் தான் லோக்கல் வில்லேஜர் அவன் இந்த கோர்ட் ரூம் இன்றைக்கி கோர்ட் ரூ கேஸ் நடக்க போகிற அந்த ரூமை வந்து இவர் தான் ஓப்பன் பண்ணுறார் எங்கே அந்த பிளே நடக்க போதும் அந்த கோர்ட் ரூமை வந்து இவர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஓப்பன் பண்ணும்போது இவர் கையில் இவர் வெறும் கையோட வரல இவர் கையில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க லாக் இருக்குது கீ இருக்குது ஆக்சுவலாக கீ இருக்குது கீயை போட்டு ஓப்பன் பண்ணால் கையில் லாக்கு வந்துருச்சு சரிங்களா போட்டிருக்கு சாவி இருக்குது அப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா டாய் பேரட் இருக்குது டாய் பேரட்னா என்னதுங்க நார்மலாகவே பேரட் என்ன பண்ணும் பேரட் என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே சொல்லும் பேரட் வந்து ஒரு 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 சாஃப்டான ஒரு க்ரியேச்சர்னு வைங்களேன் அது ரஃப்பாலாம் நடந்துக்காது சரிங்களா ரொம்ப ஒரு சாஃப்டான ஒரு க்ரியேச்சர் அதில் டெபிக் பண்ணுற மாதிரி நம்மளோட சமந்தோட ரியல் கேரக்டரை டெபிக் பண்ணுற மாதிரி பேரட்டோட டாய் வச்சுருக்காரு சமந்து அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு புக்கு வச்சுருக்கார் ஸோ இவங்க வந்து இவங்க பேசிக்கிறது மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பெனேர் வந்து ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரு அதே மாதிரி இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்து அவங்க வந்து ஸ்கூல் ஜாப்லேருந்து ஃபயர் ஆனாங்க அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிது இதெல்லாம் அவங்க அவங்க மோனோலாகில் பேசுகிறாங்க மோனோலாக் மோனோலாக்னா என்ன தான் சமந்து பக்கத்துலேயே இருந்தாலும் சமந்துக்கு கேட்காத மாதிரி சரிங்களா அசைடு மாதிரி பேசுகிறாங்க தன்னோட மனசுக்குள்ளே ஓடிட்டுருக்க வார்த்தைகளுக்கெ
ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க இவங்களை வந்து இவங்களோட பாஸ் வந்து டியூ டு த சைன் ஆஃப் இம்மார்டாலிட்டி இவங்க பாஸ் வந்து இவங்களை வந்து ஃபயர் பண்ண போகிறதாக இவங்களுக்கு நியூஸ் வந்திருக்கு அப்படின்லாம் தெரியுது அதுக்கப்புறம் இந்த கேரக்டர் சுகாத்மே ராத்கே பான்ஷே கார்னிக்கு மிஸ்ஸஸ் காஷிகர் மிஸ்டர் காஷிகர் இவங்கள பற்றிலாம் அப்படி யாருக்கிட்ட சமந்துக்கிட்ட சொல்லிகிட்ருக்காங்க சமந்துக்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போதே இந்த எல்லா கேரக்டர்ஸும் வர்றாங்க இப்போது இந்த இன்றைக்கி ட்ராமாவில் ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் ஆப்சென்ட்டு யார் அந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொஃபஸர் டேம்லேவும் மிஸ்டர் ராவ்தேவும் ஆப்சென்ட்டு சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த இந்த இத்தனை பீப்புள்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த ட்ராமாவில் நடி பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க நிறைய பீப்புள் சுற்றி நின்று பார்த்துட்ருக்காங்க இந்த ட்ராமாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ரோலை ப்ளே எடுத்துக்கிறாங்க அதில் சுகாத்மை வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா லாயரோட ரோல் ப்ளே பண்ணுறாரு அதே மாதிரி காஷிகர் வந்து தனக்கு ஜட்ஜோட ரோல் வேணும் அப்படின்னு ஜட்ஜோட ரோல் எடுத்துக்கிறார் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் பனேர் வந்து வெளியில் போகிறாங்க வெளியில் போன கேப்பில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நாடகத்தில் பனேரை வந்து அக்யூஸ்டோட கேரக்டருக்கு நம்ம நடிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுக்காங்க உடனே எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா பாதி பேர் விட்னஸோட கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒருத்தர் ரா லாயரோட கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டாரு ஒருத்தர் வந்து ஜட்ஜோட கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டாரு ஹூ ஆக்டட் ஆஸ் ஜட்ஜ் ஜட்ஜோட கேரக்டர் யார் எடுத்துக்கிட்டாங்க காஷிகர் அதனாலும் <laughs> 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 இவங்களுக்கு வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆனது இதெல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க உடனே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்போது இவங்க என்ன இந்த கேஸ் வந்து எதை பற்றின கேஸாக இருக்கும் திருட்டு கேஸா இல்லை கொலை பண்ண மாதிரி ஒரு கேஸ் நடத்த போகிறாங்களா அப்படின்னா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருத்து மூலமாக நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கிது இல்லையா ஃபாங்ஷே மூலமாகவும் கார்னிக் மூலமாகவும் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கிது இல்லையா ஸோ அதை வச்சு இந்த கேஸ் இப்போ என்ன கேஸாக மாற்ற போகிறாங்க அவங்க இன்ஃபான்டிசைடு கேஸாக இந்த கேஸ் இது பண்ண போகிறாங்க ஸோ பே பெனேர் வந்ததுக்கப்புறம் இவங்ககிட்ட இந்த கேஸை பற்றி சொல்கிறாங்க அவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க சரி அக்யூஸ் தானே இது ஒரு கேரக்டர் தானே நம்ம நடிப்போம் அப்படின்னு பனேர் ஒத்துக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்படியே கேஸ் ஆரம்பிக்குது கேஸ் ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே பொறுமையாக போகுது இன்ஃபான்டி சைடுன்றது தப்பு அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படியே என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பனேரோட பர்சனல் லைஃப்பை பற்றி நிறையா அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பனேரோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப மோசமானது அவங்க அன்மேரிடா இருக்காங்க ரொம்ப அவுட் ஸ்போக்கன் உமனு அப்படின்னு பனேர் பத்தி ஒரு பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஒரு பர்சனல் அட்டாக்கா வர ஆரம்பிக்குது இப்ப எல்லா ஒவ்வொரு விட்னஸா என்ன பண்றாங்கன்னா பனேரோட பர்சனல் லைஃப கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நார்மலா இவங்க எதை பத்தி பேசுறதுக்காக இந்த பிளேவ பிளான் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் பாலிடிக்ஸ பத்தி பேசலான்னு தான் இந்த பிளேவ பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இவங்க டாபிக் என்ன ஆகிடுச்சு டாபிக் டைவர்ட் ஆகி டைவர்ட் ஆகி எங்கெங்கேயோ போயிடுச்சு ஓகே ஸோ அதனால் அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஸோ ரொம்ப பயங்கரமாக ஆர்குமெண்ட்ஸில் ரொம்ப ஹீட்டட் ஆர்குமெண்ட்ஸாக போயிட்டுருக்கு ரொம்ப ஹீட்டட் ஆர்குமெண்ட்ஸாக போகும்போது ராட்கே வந்து என்ன பண்ணுறாரு பனேர் பர்சனலாகவே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு பர்சனலாக அட்டாக் பண்ணும்போது ராட்கே ஒரு விஷயத்தை ரிவீல் பண்ணுறாரு கோர்ட்டுக்கு என்ன ரிவீல் பண்ணுறாரு அப்படி அதாவது கோர்ட்னா அந்த பிளேயில் ஒரு விஷயத்தின் ரிவீல் பண்ணுறார் என்ன ரிவீல் பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேம்லேவும் பனேரும் அஃபையர் வச்சுருந்ததை நான் பார்த்தேன் இவங்க வீட்டில் இருந்தது ஒரு ஆஃப்டர்நூன் வந்து டேம்லேவோட வீட்டில் லீலா பனேர் வந்து இருந்தாங்க அதை நான் பார்த்தேன் அப்படின்றத ரிவீல் பண்ணுறாரு ஸோ இதை ரிவீல் பண்ணோடனே எல்லாரும் உடனே அதை வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டாங்க உடனே சமந்த் என்ன பண்ணுறாரு சமந்த் இதை வச்சு அவங்க அவர் நான் ஒரு நாவல் படித்தேன் அந்த நாவல் வந்து நல்லா இருந்தது அந்த நாவலோட பேர் டை பெயின் அப்படின்றது அந்த நாவலோட பேர் அந்த நாவலை பற்றி தான் அவர் சொல்கிறார் இவர் வந்து பனேரை பர்சனலாக அட்டாக் பண்ணல சரிங்களா சமந்த் என்ன பண்ணுறாரு நான் ஒரு நாவல் படித்தேன் அந்த நாவலில் இருக்க இன்சிடெண்ட்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அந்த நாவலோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாவலோட நேம் வந்து டை பெயின் 
இந்த டை பெயின்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் எதை பத்தி பேசுறாரு அப்படின்னா இந்த டை பெயின் அப்படின்றது நாவல ஃபர்ஸ்ட் யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் வாஸ் ரிட்டன் பை ஸ்விஸ் ரைட்டா ஃப்ரெட்ரிச் ஃப்ரெட்ரிக் டியூரன் மேட் இந்த நாவலை பற்றி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த நாவலை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பேசிகிட்டு இருக்காரு அது இந்த இவர்களை பற்றியும் பேசுகிறார் யார் பெனேரோவை பற்றியும் பேசுகிறாரு அவங்களோட அஃபேரை பற்றியும் பேசுகிறார் சமந்த் ஆக்சுவலாக சமந்த் டேரெக்டாக வந்து பெனேரை வந்து அட்டாக் பண்ணல சமந்த் என்ன நினச்சிக்கிறார் அப்படின்னா ஓ ஒருவேளை இவங்களை இந்த தான் வந்து நாடகத்தோட இதோ கோட்பாடோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் நாடகம் அப்படியே போயிட்டுருக்கு ட்ராமா அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல போயிட்டு இருக்கு ஸோ பன்னேர் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ஸ்ட் ஆகிட்டாங்க இந்த மாதிரி இவங்க உண்மையை திருப்பி திருப்பி சொன்னதுனால திருப்பி திருப்பி அவங்கள பின் பாயிண்ட் பண்ணி பேசுறதுனால வந்து ரொம்ப அவங்க வெக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஹோல் ட்ரூப்பும் வந்து என்னதுன்னா இந்த ஹோல் ஃபிக்ஷனல் ட்ராமாவாக இருந்த இந்த விஷயம் ஃபிக்ஷனலாக இல்லாமல் ஒரு பர்சனல் அட்டாக் ஒரு தனி மனிதன் இப்படி மாட்டிக்கி ஒரு கரெக்டாக ஒரு பிளேனு சொல்லி இப்படி கரெக்டாக மாட்டிக்கிட்டதுனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களும் இதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நினச்சிட்டு அவங்கள வளைச்சி 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 கேள்வி வைக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் இந்த கேஸ் போய்கிட்டே இருக்கு அப்போ வந்து நிறையா பேர் நிறையா டீட்டெயில் கொடுக்குறாங்க ராட்கே ஃபோன்ஷே ஃபோங்ஷே கார்னிக்கு இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க பங்குக்கு அவங்க இந்த விளையாட்டு விளையாடுறாங்களே இந்த பிளே விளையா பிளேல வந்து எனக்ட் பண்ணுறாங்களே ஆக்டிவாக இருக்காங்களா அதனால அவங்க பங்குக்கு ஏகப்பட்ட விஷயம் போட்டு விட்டுருக்காங்க நம்ம ஆஸ் அ டீச்சர்ஸ் நம்ம எல்லாருமே டீச்சர்ஸ் தான் நம்ம கிளாஸில் போய் ஏதாவது ஒரு குழந்தைகிட்ட ஏதாவது என்னடா நடந்தது நேற்று அப்படின்னம்னா ஒருத்தன் சொல்ல ஆரம்பிப்பான் ஒருத்தன் சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னே என்ன பண்ணுவான் வே வெறி குற்றம் அவனுக்கு இவ்வளோ தெரியுது அப்படின்னு நம்ம அவனை பாராட்டினோம்னா மீதி பேர்லாம் என்ன பண்ணுவான் தனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா உண்மையும் ஒவ்வொருத்தனாக மாற்றி மாற்றி எனக்கு இது தெரியும் எனக்கு அது தெரியும் நான் இப்படி பார்த்தேன் நான் இது விஷயத்தை அங்கே பார்த்தேன் இப்படி பார்த்தேன் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தனும் ரிவீல் பண்ணுவான் அது மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க ராத்கே வந்து நான் டேம்லேவோட ஹவுஸில் பனேரை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒவ்வொருத்தராக பனேர் மேல இருக்க வன்மத்தை எல்லாம் முழுக்க முழுக்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி பனேர் வந்து ஈவன் ஃபாங்ஷேயும் ராத்கேவையும் மேரேஜ் பண்ணிக்க கேட்டாங்க அப்படின்றது முத கொண்டு சொல்றாங்க இன்ஃபேக்ட் பனேருக்கு அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்குமா இருக்கா இருந்திருக்குமா இருந்திருக்காதுங்களா உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னென்ன ஆமா <laughs> 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 ஸோ இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுகாத்மே வந்து இந்த கேஸை வந்து பனேருக்கு அகேன்ஸ்டாக பேசுகிறாரு இந்த ஹோல் சொசைட்டியே பனேர் வந்து இது பண்ணிட்டாங்க கரப்ட் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி பெண்ணினம் பெண்ணினத்தையே வந்து பனேர் வந்து இழிவுபடுத்திட்டாங்க அப்படின்னு பயங்கரமான ஆர்கியூமெண்ட்லாம் பேசுகிறார் இதெல்லாம் கேட்க 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 பனேர் வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம நாடகத்தில் நடிக்க வந்திருக்கோம் இவங்க என்ன இஷ்டத்துக்கு நம்மளே பிடிச்சி திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு உடனே காஷிகர் வந்து அப்போ காஷிகர் யார் ஜட்ஜு ஏப்பா எல்லாம் அமைதியாக இருங்க அப்படின்ட்டு ஒரு நிமிஷம் சொல்லிட்டு பனேரை பார்த்து ஏமா நான் உனக்கு டென் செகண்ட்ஸ் டைம் தரேன் இந்த டென் செகண்ட்ஸில் நீ வந்து ரெப்யூட் பண்ண உன்னோட தப்பெல்லாம் ஒத்துக்கோ அப்படின்னொன்னே பனேர் வந்து அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுறாங்க உறைஞ்சு போயிடுறாங்க உறைஞ்சு போகும்போது அவங்க இதில் என்னது அவங்க அந்த ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க பேசுகிறாங்க அவங்களோட ஸ்பீச்சை பேசுகிறாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு டைமோ கரேஜோ இருந்தது அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன் நான் எனக்கு பிடித்த ஒரு லவ்வை தேடியிருப்பேன் அதே மாதிரி எனக்கு பிடித்தது என்னது டீச்சிங் தான் அதை அதை பற்றி நான் இன்னும் நல்லா இது பண்ணியிருப்பேன் அப்புறம் இப்போ இப்போ இன்ஃபே இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டேன் இந்த குழந்தைய நான் வளர்த்தாகணும் அப்படின்றதெல்லாம் அப்படியே ஒரு ஃப்ரீசிங் மோடில் இவர் டென் செகண்ட்ஸ் டைம் கொடுத்தாரா டென் செகண்ட்ஸ் டைம் கொடுத்தோன்னே அப்படியே ஒரு ஃப்ரீஸ் நோட்டில் எல்லாரும் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகியிருக்காங்க இவங்க மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க நான் என் வாழ்க்கை ஏன் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்றதெல்லாம் அந்த ஃப்ரீஸ் மோட்லேயே மற்றவங்க ஃப்ரீஸ் ஆகியிருக்கும் போது இவங்க டெலிவர் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்பீச் எல்லாம் மறுபடியும் டைம் அன்ஃப்ரீஸ் ஆனோடனே காஷிகர் என்ன சொல்கிறாரு டென் செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா காஷிகர் பனேரோட பனிஷ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க 
பனேரோட பனிஷ்மெண்ட் என்னன்னா ஆக்சுவலா இந்த கேஸ் எப்படி ஆரம்பிக்குது இன்ஃபேன்டிசைட பத்தி ஆரம்பிக்குது சரிங்களா ஆனா இந்த கேஸோட தண்டனை வந்து என்ன தராது காசிக்கரு இன்ஃபேன்டிசைடு பண்ண ஒரு பொண்ணுக்கு தீர்ப்பு தரணும் நாடகத்துப்படி அவங்க நடிக்கிற நாடகத்துப்படி ஆனால் காசிகர் அதெல்லாம் விட்டுப்பட்டு பனேரோட பர்சனல் லைஃபுக்கு போய் நாட் ஓன்லி காசிகர் எல்லாருமே வந்து பனேரோட பர்சனல் லைஃபுக்குள்ளே நுழைஞ்சு பனேர் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாங்க ஷீ இஸ் நாட் அ குட் லேடி அப்படின்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு எண்ட் ஆஃப் த பிளேயில் அந்த ஜட்மெண்ட் பிளே வித்தின் பிளேவோட எண்டில் என்ன தீர்ப்பு சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பனேரோட ப்ரெக்னென்சியை அபார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றார் இதை கேட்டோன்னே மயங்கி கீழே விழுந்துடுறாங்க பனேர் சரிங்களா ஸோ இது இது பண்ணோடனே என்னாச்சுன்னா அவங்க மயங்கி விழுந்தோடனே இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க சரி ஓகே பிள்ளையெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்ட்டு இந்த டோரை வில்லேஜர்ஸ் இந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்படி தாங்க நம்ம வந்து நான் இந்த உலகத்தில் நே நேர்மையாக இருக்கணும்னு அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னு இந்த பீப்புள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து இது பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ தான் வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே யார் சுகாத்மேவாக இருந்தாலும் சரி காஷிகராக இருந்தாலும் சரி மற்ற ராட்கேவாக இருந்தாலும் சரி ஃபாங்ஷேவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே இப்போ தான் ஒரே ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அப்படின்னா இவ்வளோ நேரம் நம்ம நாடகம் நடிச்சிருக்கணுமே நம்ம நாடகத்தை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பனேரோட பர்சனல் லைஃப்பில் நம்ம எதுக்கு பேசணும் அப்படின்றதெல்லாம் அந்த ரியாலிட்டி இப்போ தான் உணர்றாங்க சரிங்களா ஸோ இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இப்போ போய் பனேர்கிட்ட போகிறாங்க பனேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படியே மயங்கின சூழல்லேயே இருக்காங்க மயக்கம் போட்டாங்க எதுக்கு எப்போ மயக்கம் போட்டாங்க காசிக்கர் வந்து ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தார் இல்லையா அபார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போதே மயக்கம் போட்டாங்க இவங்க இன்னும் அந்த மயக்கம் போட்ட நிலையிலே இருக்காங்க ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாம் போயிட்டு பனேர்கிட்ட ஏமா நாங்கள் வந்து பிளே சார்ந்து தாம்மா பேசினோம் நாங்கள் பர்சனல் அட்டாக்லாம் எதுவும் பேசலாமா அப்படின்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்துகிறாங்களாம் சரிங்களா என்ன சொல்கிறது ஏதோ ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கள்ல கத்தி எடுத்து குத்து குத்துன்னு குத்திட்டு நாங்கள் விளையாட்டுக்கு தானே குத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவ்வளோ அக்யூசேஷனும் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் பிளேக்காக தான் பண்ணோம் வி ரியலி டின் மீன் தேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சொல்லிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தரோட கேரக்டர்ஸையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நான் தான் இது நான் இந்த கேரக்டர் பண்ணேன் அந்த கேரக்டர் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தராக அந்த ஸ்டேஜை விட்டு போயிடுறாங்க கடைசியில் பெனேர் மட்டும் அதே ஸ்டேஜில் அப்படியே அலோனாக இருக்காங்க ஸோ இதோடு இந்த பிளே முடியுது ஸோ இந்த பிளே வந்து மெயினாக ஏன் வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் இந்தியன் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷில் ஏன் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பிளே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிளேவை அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் விஜய் டெண்டுல்கர் வந்து எழுதியிருப்பார் சும்மா வந்து ஒருத்தங்க வந்து இது வந்து ஒரிஜினலான ஒரு கோர்ட்டில் நடந்த ஒரிஜினலான ஒரு கேஸ் அப்படின்னு எடுத்திருந்தோம்னு வைங்களேன் இந்த பிளே வந்து இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிருக்குமா என்ன தெரியல ஆனால் விஜய் டெண்டுல்கர் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா ஒரு வில்லேஜில் ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பிளே நடிக்க போகிறாங்க அங்கே பிளே நடிக்க போன இடத்துல ஒரு அம்மாவுக்கு ஒரு கேரக்டர் கொடுக்குறாங்க ஒரு அக்யூஸ்டான ஒரு கேரக்டர் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த அம்மாவை அந்த பிளேவுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கேரக்டரை பத் சார்ந்து இவங்க பேசாமல் என்ன பண்ணுறாங்க பர்சனல் அட்டாக் பண்ணாங்க அது ஒரு உண்மையான இல் ட்ரீட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இந்த இவங்க பேசின எந்த டைலாக்லேயுமே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரொஃபஸர் டேம்லேயே இவங்க திட்ட இருக்கவே மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஹவு சொசைட்டி ஹேஸ் பார்ஷியாலிட்டி அகெயின்ஸ்ட் விமன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இந்த பிளேயில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி விமன் இன்ஈக்வாலிட்டி சரிங்களா இதெல்லாம் இந்த பிளேயில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிளேயில் இருக்க சில கோட்ஸ்லாம் பார்ப்போம் பிரிசினா மிஸ் பரே பனேர் அண்டர் செக்ஷன் நம்பர் த்ரீ நாட் டூ இது இந்த பிளே ஆரம்பிக்க அதாவது அந்த பிளே வித் அந்த பிளே ஆரம்பிக்கும் போது மிஸ்டர் காஷிகர் சொல்கிறார் நம்ம பெனேர் வந்து முந்நூற்றி ரெண்டு சட்ட திருத்தம் வைபிசி முந்நூற்றி ரெண்டு படி இவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபேன்டிசைட் க க்ரைம் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து கில்ட்டியா அப்படின்னு இந்த கோர்ட் வந்து முடிவு பண்ணுறதுக்கு இங்கே கூடியிருக்கும் அப்படின்னு இந்த பிளே அப்படி தான் ஆரம்பிக்குது நார்மலாக ஒரு பிளே மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சிருக்குது ஆனால் அதுக்கப்புறம் எப்படி எப்படிலாம் திசை மாறி போயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி இன்னொரு இது பாருங்க வாட் ஐ சே இஸ் அவர் சொசைட்டி சுட் ரிவைவ் த ஓல்டு கஸ்டம் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ்
பியூபர்ட்டிக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்குலாம் மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவர் அப்படியே ஒரிஜினலான இந்தியாவோட சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜின்னு தன்னை மனசில் நினச்சிக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கார் ஆக்சுவலாக அவர் வந்து ஒரு கிராமத்தில் ஒரு நாடகத்தில் நடிச்சுட்டு இருக்கார் டைலாகு ஆனால் அவர் டைலாகு ச டெலிவரி பாருங்க எவ்வளோ சின்சியரான டாபிக் எடுத்திருக்காருன்னு சுகாத்மா என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பொண்ணுன்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு ஒரு வக்கீலோட கண்ணோட்டத்துலேருந்து பெண்ணை பற்றி அவர் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாரு மதர் ஹூட் இஸ் பியோர் மோர் ஓவர் தேர் இஸ் அ கிரேட் கிரேட் நொபிலிட்டி இன் அவர் கான்செப்ட் ஆஃப் மதர் ஹூட் வி ஹாவ் அக்னாலஜ்டு உமன் ஆஸ் த மதர் ஆஃப் மேன் கைண்ட் அவர் கல்ச்சர் என்ஜாயின்ஸ் அஸ் டு பர்பச்சுவல் வேர்ஷிப் ஆஃப் ஹர் அப்படின்லாம் பயங்கரமாக அவர் இவர் பங்கு க பெண்ணுன்னா இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இது பண்ணுறார் அதே மாதிரி ஹவு த ஷோ Uh, started the living courtroom abdinu uh, and the vedi ki paathirunda one of the uh, villages la avanga oru thoru question edukkuranga avaru vandu first phase abdinu refer pandranga adhe mari samanthum baner kitta eppadi la argue pannirukkar parunga saman solrar you are quite right the great sage tukaram said at least i think it was him உடனே எஸ் இவங்க என்ன சொல்றாங்க சேஜ் என்ன tukaram enna sonnaru theriyuma abdinranga one indha ma solranga tukaram la vidupa நான் லீலா பனேர் இந்த லிவிங் ரூமில் இருக்கேன் நான் என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்கிறேன் அப்படின்றார் அப்படின்றாங்க பனேர் அதே மாதிரி சமந்த் என்ன சொல்கிறார் எனக்கு இந்த மேரேஜ் நடக்கலமா ஐ எம் நாட் மேரீட் நோ பர்டிகுலர் ரீசன் ஐ ஏர்ன் இனஃப் டு கீப் பாடி அண்ட் சோல் டுகெதர் பட் ஐ நெவர் கெட் மேரீட் அப்படின்னு சொன்னோடனே பனேருக்கு ரொம்ப குஷி ஆயிடுச்சு உடனே அவங்க சமந்த் எப்படியாவது ஒரு மேரேஜுக்கு ஒத்துக்கு வைக்கணும் அப்படின்லாம் திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சரிங்களா So, we have a quotation for that. She can't get among a few people without wanting to show off, show off all the time. Kashikar is saying, how do you say that? Show off, make up, show off. Then, you can cover your face. 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 That's why, Shukathmi is saying, the occurrence as it has been related speaks so vividly for itself that there is hardly any need to add anything to it the entire statement should be noted down as part of our evidence against accused so in the vakil thanoda pangukku avanga ivunga accused ku mela iruka case vandu prove pandradhukku nariya pesrar seringla so adutha dialogue paatham appadina i must put aside the practice of the court and give evidence appdin kashikar solrar judge adutha I despise this body and yet I love it. I hate it but it, it is all you have in the end. Isn't it? That's what I'm saying. So, this is the quote in the play. So, in the play, Silence the court is in session. If you look at this, it's a very difficult thing to say. 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 ரொம்ப அழகாக வந்து விஜய் டெண்டுல்கர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த பிளே சைலன்ஸ் த கோர்ட் இஸ் இன் செஷன்